Hej, mit navn det er Nikolaj, og i dag skal vi kigge på en Sibo håndvarmer, en rigtig low-tech gadget. Velkommen til Rocketcast. Den første udfordring med den her Sibo håndvarmer, det er egentlig at få den ud af selve pakken. Den er pakket ind i det her enormt hårde plastik, som vi kender ja, fra nærmest alle mulige andre produkter, som er umulige at få op. Heldigvis så har jeg sådan en lille Gerber Dime, et øh, multitool, fremstillet eller designet til hverdagsproblemer, kan man sige, i modsætning til de her andre øh, Schweiz og Knive og Sære Multitool, man kan købe derude. Og den, er, den har et specielt udviklet tool til netop at, at få sådan nogle pakker her flået op. Men øh, jeg kæmper videre med det og klipper til, at jeg har fået pakket hele skidtet ud. Det første, man sådan finder herinde, det er sådan en, en lille manual og nogle papirer på, hvor man kan henvende sig, hvis der er noget galt med produktet. Så er der en lille instruktion, og den kigger vi lidt mere på senere. Ellers er det bare instruktionen på en masse forskellige sprog. Og her er en, endnu en instruktion på forskellige sprog. Vi går videre og kigger på de andre ting. Et lille opfyldningsbærer plus en herlig velurpose, hvor man kan putte sin håndvarmer ned i, når man er ude. Og det skal lige siges, at håndvarmeren er kun til udendørs brug. Hvis vi prøver at skille håndvarmeren ad for at se, hvad der er indeni, så viser det sig, at der er ligesom tre dele. Der er selve hoved, hovedvarmeren, og så er der den her lille top, man sætter på, som bliver kaldt for en burner eller en brænder. Og så selvfølgelig et låg, man lukker den ned. Hvis vi tager et kig på instruktionen, så kan man se, at det er ret simpelt. Det er fem små trin. Det er at tage hætten af og så fylde noget af det her Sibu-benzin ned i, og der kan vi se målebæret, som man ligesom måler efter. Der er en, en markering ved hel og ved halv. En hel giver 12 timers brændetid, og en halv giver 6 timers brændetid. Så jeg fylder noget af det her Sibu-benzin i, eller petroleum, tror jeg også det hedder, ned i den her måler, og så skal vi se, om vi kan få det puttet ned i, i den her håndvarmer. Man tager selvfølgelig toppen, den her lille brænder af, og så putter man den ned i. Og det er sådan en, en det ligner lidt noget vand, der sådan ligger der i, så man så skal prøve at hælde det her benzin ned i. Den er ikke super handy at bruge, den der øh, måledems. Men altså, man kan selvfølgelig få målt den, den rigtige mængde. Så er det ret vigtigt, at inden man tænder den, at man lige får trukket nogle af de her fiber med op. Det ligner sådan nogle, noget vand, men det er sådan nogle fiber, hvor der så suger det her petroleum for at den så kan ligesom give det videre til brænderen, med den her lille top, vi sætter ovenpå, og der kan man se, at der er også noget, der ligner nærmest en form for væde indeni, og sådan en, en form for stof. Vi får den sat på, og så synes jeg, vi skal tænde den, og se, om vi kan få i i den. Det skulle tage cirka 5-10 sekunder, man skal holde sin lighter på, og så skulle den øh, anden tænde derinde brænderen. Det kan være en lille smule svært at se, men jeg tror måske godt, hvis vi lige vinkler den, og man kan se, at der er en lille rød glød derinde. Kan man så lige prøve at slukke lyset, så er det nemmere at se, der er den. Ja. Det, den starter sådan et sted, og så breder den sig sådan stille og roligt ud. Man kan allerede se, at den er på vej over i den anden over. Vi prøver lige at slukke lyset, og så se, hvordan det ser ud i mørke. Og der kan man meget bedre se, at der er den nærmest helt tændt. Jeg fyldte mit målebær halvt op. Og det skulle så give 6 timer, og det gjorde det også. Den er ikke for varm, den er egentlig okay, men den er lige en smule mere behageligt, hvis man putter den ned i velurposen. Den er nok tænkt som et supplement til øh, de kolde dage, når man er ude og fiske, eller sidder ude på stadion og sidder stille og ser lidt sport. Eller hvis man er ude og spille golf, eller hvor man nu lige har brug for et lille varmt element. Den koster 200 kroner og kan købes i diverse friluftsbutikker. Og hvis I har lyst til at høre mere om den, så taler vi også om den i Rocketcast nummer 40, som er vores podcast, som man kan finde blandt andet på iTunes eller på rocketcast.dk. Men det var alt for nu. Nu vil jeg tage min håndvarmer suse ud i verden. Vi ses!